இது நமது கேப்டன் தொலைக்காட்சியின் பிற்பகல் செய்திகள் வழங்குவதற்காக உமா சிவகுமார் முக்கிய செய்திகள் பேருந்து கட்டணத்தை இரு மடங்கு உயர்த்திவிட்டு தற்போது குறைப்பது போல் நாடகம் ஆடுவதா தமிழக அரசுக்கு கேப்டன் விஜயகாந்த் கண்டனம் பேருந்து கட்டண உயர்வை கண்டித்து கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் இன்று மாலை மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தேமுதிக சார்பில் போராட்டம் நடைபெறுகிறது குறைந்த கட்டணத்தில் அனைவருக்கும் மருத்துவ சேவை அளிக்க அரசு உறுதி நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை அனைத்து தரப்பு மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பட்ஜெட் இருக்கும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி நம்பிக்கை தமிழக அரசின் பேருந்து கட்டண குறைப்பு அமலுக்கு வந்தது மாநகர பேருந்துகளில் வெறும் ஒரு ரூபாய் குறைக்கப்பட்டதால் மக்கள் அதிருப்தி பேருந்து கட்டண உயர்வுக்கு பிறகும் போக்குவரத்து துறையில் நாள் ஒன்றுக்கு பனிரண்டு கோடி ரூபாய் இழப்பு முதலமைச்சர் பழனிசாமி விளக்கம் விரிவான செய்திகள் பேருந்து கட்டணத்தை இருமடங்கு உயர்த்திவிட்டு தற்போது குறைப்பது போல் தமிழக அரசு நாடகம் ஆடுவதாக தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் குற்றம் சாட்டியுள்ளாா் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தமிழக அரசு பேருந்து கட்டணத்தை கடந்த இருபதாம் தேதியில் இருந்து ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் முதல் அறுபது சதவீதம் வரை உயர்த்திவிட்டு அதனை தற்போது ஐந்து சதவீதம் முதல் பத்து சதவீதம் வரை குறைத்து கட்டணத்தை குறைத்துவிட்டது போல் நாடகம் ஆடுவதை வன்மையாக கண்டிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு நாற்பத்தி இரண்டு பைசாவாக இருந்த பேருந்து கட்டணத்தை அறுபது பைசாவாக உயர்த்திவிட்டு இரண்டு பைசா குறைத்து கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பத்தி எட்டு பைசாவாக நிர்ணயிப்பது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என்று கேப்டன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினோரில் அதிமுக ஆட்சியில் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது இரு மடங்காக பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதாகவும் அப்போது தேமுதிக சட்டசபையில் எதிர்ப்பை தெரிவித்தது எனவும் தெரிவித்த கேப்டன் தற்போதும் பேருந்து கட்டணம் அதிமுக ஆட்சியில் அறுபது சதவீதம் உயர்ந்திருப்பது வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது போல் உள்ளது என்று வேதனை தெரிவித்துள்ளார் ஏழு எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தாமல் மக்களுக்கு இலவசத்தை கொடுத்து அதில் ஊழல் செய்வதில் அக்கறை செலுத்தும் அரசு வளர்ச்சித் திட்டங்களை செயல்படுத்த எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கேப்டன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இளைஞர்கள் வேலையில்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் பேருந்து கட்டணத்தை இருமடங்கு உயர்த்திவிட்டு தற்போது குறைப்பது போல் நாடகம் ஆடுவதை தவிர்த்துவிட்டு உயர்த்தப்பட்ட கட்டணத்தை முழுவதுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேப்டன் வலியுறுத்தியுள்ளார் போக்குவரத்து துறையில் நடைபெறும் ஊழல்களையும் நிர்வாக சீர்கேட்டையும் சரி செய்தாலே நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய முடியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஆண்ட கட்சியும் ஆளுகின்ற கட்சியும் ஒருவருக்கொருவர் குற்றம் சாட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு முதலமைச்சராக இருக்கும் வரையாவது மக்கள் பாதிக்காத வண்ணம் நல்ல திட்டங்களையும் ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று கேப்டன் விஜயகாந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் சாலை வசதி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தனது உரையில் தெரிவித்துள்ளார் பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் உரையாற்றுவது மரபு இதற்காக ராஷ்டிரபதி பவனில் இருந்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குதிரைப்படை வீரர்கள் புடைசூட நாடாளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்தார் நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்தடைந்த ராம்நாத்தை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் பிரதமர் நரேந்திரமோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் வரவேற்றனர்
இதன் தொடர்ச்சியாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் உரையாற்றினார் அப்போது மோடி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு செய்துள்ள திட்டங்களை பட்டியலிட்டார் இது என்னென்ன இந்த அரசு செய்யப்போகிறது என்பதையும் ராம்நாத் கோவிந்த் தனது உரையில் தெரிவித்துள்ளார் நலிந்த பிரிவினர் மற்றும் பெண்கள் நலனில் அரசு அதிக அக்கறை செலுத்தி வருகிறது என்று ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்தார் மேலும் மூன்று லட்ச குடும்பத்தினருக்கு சமையல் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் இஸ்லாமிய பெண்களின் சமூக விடுதலைக்கு முத்தலாக் சட்டம் மூலம் அரசு வழிவகுத்துள்ளது என்று தெரிவித்தார் விவசாயிகளின் கடன் தள்ளுபடி மற்றும் அவர்களின் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு அரசு முன்னுரிமை தரும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்தார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் சாலை வசதி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் முஸ்லிம் மகிலாவும் கா சம்மன் கை தசகோ தக் ராஜநைத்திக் லாப ஹானிகா பந்தக் ரா அப் இஸ் தேஸ் கோ உனே இஸ் ஸ்திதி சே முக்தி திலானே கா அவசர் மிலா ஹே மேரி சர்கார் நே தீன் தலாக் கே சம்மன் மே ஏக் விதேயக் சன்சத் மே பிரச்துத் கியா ஹே தீன் தலாக் பர் மேலும் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு தொடங்கப் போகும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் பற்றியும் அவர் குறிப்பிட்டார் சுமார் ஒரு மணி நேர உரைக்கு பிறகு மீண்டும் ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு புறப்பட்ட குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நன்றி தெரிவித்து வழி அனுப்பினர் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி மத்திய அரசின் பொது பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறார் இரு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரின் முதல் பகுதிக் கூட்டம் பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி வரையிலும் இரண்டாவது பகுதிக் கூட்டம் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வரையும் நடைபெறுகிறது மக்கள் விரோத அதிமுக அரசை கண்டித்தும் பேருந்து கட்டண உயர்வை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் சென்னையை அடுத்த பல்லாவரத்தில் இன்று மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது அதிமுக அரசு வரலாறு காணாத அளவுக்கு பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தி ஏழை எளிய மக்கள் நாள்தோறும் பயன்படுத்தும் அரசு பேருந்து பயணத்தை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது இந்நிலையில் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் பேருந்து கட்டணத்தை தன்னிச்சையாக உயர்த்திய தமிழக அரசை கண்டித்து தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகம் சார்பில் காஞ்சி வடக்கு மாவட்டம் பல்லாவரம் நகரத்தில் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் இன்று மாலை மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது இதேபோல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது அதன்படி திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது கழக அவைத்தலைவர் அழகாபுரம் மோகன்ராஜ் தலைமையில் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பும் கழக பொருளாளர் டாக்டர் வி இளங்குவன் தலைமையில் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பும் போராட்டம் நடைபெறுகிறது கழக துணைச் செயலாளர்களான எல் கே சுதீஷ் தலைமையில் திருச்சி மாவட்டத்திலும் பா பார்த்தசாரதி தலைமையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலும் ஏ எஸ் அக்பர் தலைமையில் திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் திருமதி பேராசிரியர் எஸ் சந்திரா தலைமையில் மதுரை மாவட்டத்திலும் போராட்டம் நடைபெறும் என தேமுதிக தலைமை கழகம் அறிவித்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு கழக வழக்கறிஞர் அணி செயலாளர் எம் ஆர் பன்னீர்செல்வமும் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு கழக உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு கழக உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர் ஜே பாலனும் தலைமையேற்கிறார்கள் கேப்டன் கழக மன்ற செயலாளர் செல்வ அன்புராஜ் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு தலைமையேற்கிறார் கழக கேப்டன் மன்ற துணைச் செயலாளர் ராஜா சந்திரசேகர் கடலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் போராட்டத்திற்கும் கழக கேப்டன் மன்ற துணைச் செயலாளர் கே எஸ் சுல்தான் பாஷா சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் போராட்டத்திற்கும் கழக மகளிர் அணி செயலாளர் திருமதி மாலதி வினோத் கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் போராட்டத்திற்கும் தலைமை தாங்குகிறார்கள் கழக மகளிர் அணி துணைச் செயலாளர் திருமதி ஜான்சி ராணி நாகப்பட்டினத்திலும் கழக மாணவர் அணி செயலாளர் ஏ எம் ஜி விஜயகுமார் புதுக்கோட்டையிலும் கழக வர்த்தக அணி செயலாளர் எஸ் 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 யு சந்திரன் வேலூரிலும் கழக மாணவர் அணி செயலாளர் டாக்டர் பா ராமநாதன் திருவாரூரிலும் நடைபெறும் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கழக நெசவாளர் அணி செயலாளர் ஆர் ராமநாதன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் கழக நெசவாளர் அணி துணைச் செயலாளர் கோதை எஸ் மாரியப்பன் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலும் கழக கலை இலக்கிய அணி துணைச் செயலாளர் எம் வி எஸ் ராஜேந்திரநாத் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் நடைபெறும் போராட்டத்திலும் கலந்து கொள்கிறார்கள் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெறும் போராட்டத்தில் கழக கலை இலக்கிய அணி துணைச் செயலாளர் சிங்கை கே சந்துருவும் தொழிற்சங்க பேரவைச் செயலாளர் காளிராஜன் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெறும் போராட்டத்திலும் பங்கேற்கிறார்கள் தொழிற்சங்க பேரவை பொருளாளர் எஸ் முஜிபுர் ரஹ்மான் தேனியிலும் தொழிற்சங்க பேரவை துணைச் செயலாளர் டி கே விஜய் வெங்கடேஷ் நாமக்கல்லிலும் தொழிற்சங்க பேரவை துணைத் தலைவர் எஸ் மாதவன் அ
பெரம்பலூரிலும் தொழிற்சங்க பேரவை துணைச் செயலாளர் த ஆதிலிங்க பெருமாள் தூத்துக்குடியிலும் கழக முன்னாள் துணைச் செயலாளர் ஆர் உமாநாத் விழுப்புரத்திலும் நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கழக முன்னாள் துணைச் செயலாளர் என் ஜாஹிர் ஹுசேன் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பார் என தேமுதிக தலைமைக் கழகம் அறிவித்துள்ளது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் மாவட்ட ஒன்றிய நகர பகுதி பேரூர் வட்ட வார்டு ஊராட்சி கிளைக் கழக நிர்வாகிகளும் கழக தொண்டர்களும் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளும் பொதுமக்களும் பெருந்தலாக கலந்து கொண்டு இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என தலைமைக் கழகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யும் பட்ஜெட் வளர்ச்சிக்கானதாக இருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் முத்தலாக் மசோதாவை நிறைவேற்ற அனைத்து கட்சிகளும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இந்த பட்ஜெட் வளர்ச்சிக்கானதாக இருக்கும் என்றும் அனைத்து தரப்பினரின் விருப்பங்களையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதாக இருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் அதிலும் சாமானிய மக்களின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுவதாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் देश के सामान्य से सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने वाला बजट आएगा और बजट के बाद एक महीने भर भिन्न भिन्न कमिटियों में बजट की विशद चर्चा होती है अनुभव ये है कि उन कमिटियों में அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சிகளுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டு அவர்கள் வழங்கிய பரிந்துரைகளை கவனத்தில் கொண்டு மிக கவனமாக பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மோடி தெரிவித்தார் கிராமப்புற இந்தியா விவசாயிகள் தரித்துக்கள் பழங்குடியின மக்கள் தொழிலாளர்கள் ஆகியோரின் நலனை மனதில் கொண்டு பட்ஜெட் இடம்பெறும் சிறப்பு அம்சங்கள் குறித்து நாடாளுமன்ற குழுக்களுடன் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் உயர்த்தப்பட்ட பேருந்து கட்டணங்கள் எவ்வளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது பற்றி தற்போது பார்க்கலாம் பொதுமக்களின் வேண்டுகோளை கருத்தில் கொண்டும் போக்குவரத்து கழகங்களின் நிதிநிலையை கருத்தில் கொண்டும் பேருந்து கட்டணங்களை குறைத்துள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது அதன்படி வெளியூர்களுக்கு இயக்கப்படும் சாதாரண பேருந்துகளில் கிலோமீட்டருக்கு அறுபது பைசாவில் இருந்து ஐம்பத்தி எட்டு பைசாவாகவும் விரைவு பேருந்துகளில் எண்பது பைசாவில் இருந்து எழுபத்தைந்து பைசாவாகவும் கட்டணம் குறைக்கப்படுகிறது சொகுசு பேருந்துகளில் தொன்னூறு பைசாவில் இருந்து எண்பத்தைந்து பைசாவாகவும் அதிநவீன சொகுசு பேருந்துகளில் ஒரு ரூபாய் பத்து பைசாவில் இருந்து ஒரு ரூபாயாகவும் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது குளிர்சாதன பேருந்துகளில் ஒரு ரூபாய் நாற்பது பைசாவில் இருந்து ஒரு ரூபாய் முப்பது பைசாவாகவும் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சென்னை மாநகர் மற்றும் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளிலும் இயக்கப்படும் பேருந்துகளில் குறைந்தபட்ச கட்டணம் ஐந்து ரூபாயில் இருந்து நான்கு ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அனைத்து நிறைகளிலும் ஒரு ரூபாய் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது நூறு ரூபாய் வரை கட்டணத்தை உயர்த்திவிட்டு வெறும் பத்து ரூபாய் அளவில் கட்டணத்தை குறைப்பது ஏற்க வகையில் எந்த வகையில் நியாயம் என்று பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனா் கட்டண உயர்வுக்கு பிறகும் தமிழக அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் நாள் ஒன்றுக்கு பனிரண்டு கோடி ரூபாய் இழப்பை சந்தித்து வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் ராயப்பேட்டை அதிமுக தலைமைக் கழகத்தில் அதிமுக உறுப்பினர் சேர்க்கும் பணிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் கூட்டாக தொடங்கி வைத்தனர் இதன் பின்னர் தலைமை அலுவலகத்தில் பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து இருவரும் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி கட்டண உயர்வுக்கு பிறகும் தமிழ்நாடு போக்குவரத்துக் கழகத்திற்கு நாள் ஒன்றுக்கு பனிரண்டு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பை சந்திக்கிறது என்றார் பெட்ரோல் டீசல் விலை மற்றும் பேருந்துகளின் உதிரி பாகங்களின் விலை அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தவிர்க்க முடியாத சூழலில் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது என்றும் மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் குறைவான கட்டணமை வசூலிக்கப்படுவதாகவும் அவர் அப்போது தெரிவித்தார் தமிழகம் முழுவதிலும் எட்டு பெண்களை திருமணம் செய்து கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்த கோவையைச் சேர்ந்த புருஷோத்தமனை கைது செய்து ரகசிய இடத்தில் வைத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருமணம் என்ற பெயரில் இன்றைக்கு தில்லுமுள்ளு செய்து ஏமாற்றுபவர்கள் அதிகரித்து வருகின்றனர் சமீபத்தில் கோவையைச் சேர்ந்த இளம் பெண் ஸ்ருதி கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் இப்போது பெண்களை ஏமாற்றிய புருஷோத்தமன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கோவை மாவட்டம் வெள்ளலூரைச் சேர்ந்தவர் புருஷோத்தமன் முதல் மனைவியை இழந்த புருஷோத்தமனுக்கு ஐம்பத்தி வயதுடைய இவருக்கு இருபது வயதில் கீதாஞ்சலி என்ற மகள் இருக்கிறார் இரண்டாவது திருமணம் என்ற பெயரில் இவர் பல பேரிடம் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை சுருட்டியுள்ளார் கோவை பாப்பநாயக்கன் பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் குமுத வள்ளி கொடுத்த புகாரில் கல்யாண மன்னன் புருஷோத்தமன் சிக்கியுள்ளார் இதேபோல் கோவையைச் சேர்ந்த சபிதா உஷாராணி 
சென்னை அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த இந்திரா காந்தி உள்பட எட்டு பேரை தாலிக்கட்டி திருமணம் செய்து அவர்களிடமிருந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணத்தை சுருட்டியது தெரியவந்தது இந்நிலையில் திருச்சியில் பிடிப்பட்ட புருஷோத்தமரை ரகசிய இடத்தில் வைத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பல்வேறு நிகழ்வுகளை இனி சுருக்கமாக செய்தித் துறைகளாக தற்போது காண்போம் நிவேதிதையின் நூற்று ஐம்பதாம் ஆண்டு தினத்தை முன்னிட்டு ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பின் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்றது இதில் ஐ எஸ் ஆர்வோ பொது மேலாள குணசேகரன் கலந்து கொண்டு பேரணியை துவங்கி வைத்தார் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு முக்கிய வீதிகளின் வழியாக சென்று புதிய பேருந்து நிலையத்தை அடைந்தனா் சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் பாலத்தில் இருந்து இளைஞர் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது விமான நிலையம் நான்காவது நுழைவாயில் அருகே உள்ள பாலத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் தற்கொலை செய்து கொண்ட இளைஞர் யார் என்று இதுவரை தெரியவில்லை தற்கொலைக்கான காரணமும் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை நீலாங்கரை அடுத்த பாலவாக்கம் கடற்கரையில் ஆமைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மாபெரும் மணல் சிற்ப போட்டி நடைபெற்றது இதில் சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு பல்வேறு வகையான ஆமைகளின் உருவத்தினை மணல் சிற்பமாக வடிவமைத்து அசத்தினர் தற்போது ஆமைகளின் இனம் அழிந்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு இந்த விழிப்புணர்வு போட்டி நடத்தப்பட்டதாக போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனா் மாணவர்களின் கலைத்திறனை வெளிக்கொண்டு வரும் விதமாக ஆச்சி ஃப்ரூட் ஜாம் நடத்திய ஓவிய போட்டி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள குட்ஷெஃபர்ட் பள்ளியில் நடைபெற்றது சிறுவர்கள் முதல் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் வரை நடைபெற்ற இந்த ஓவிய போட்டிகளில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினர் பல்வேறு பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த ஓவிய போட்டிகளில் சிறப்பாக ஓவியம் தீட்டிய மாணவ மாணவியர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட ஆட்சிக் குழும நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் நிர்வாக இயக்குநருமான ஏ டி பத்மசிங் ஐக்சன் மகன்களுக்கான அபிஷேக் அபரகாம் அஸ்வின் பாண்டியன் ஆகியோர் பம்பர் பரிசான பாங்காக் சென்று வருவதற்கான பயண டிக்கெட்டையும் இரண்டாம் பரிசான ஐபேடையும் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு வழங்கினார் நாகை மாவட்டம் செம்பனார் கோவிலில் உள்ள கலைமகள் தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நாற்பதாவது ஆண்டு விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவில் பள்ளி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் திரைப்பட நடிகர் மயில்சாமி கலந்து கொண்டு பல்வேறு நிலைகளில் சிறப்பாக விளங்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் சந்திர கிரகணத்தையொட்டி திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் வரும் முப்பத்தோராம் தேதி நடைமூடப்படும் என்று தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது கோவிலில் காலை பதினோரு மணி முதல் இரவு பத்து முப்பது மணி வரை நடைமூடப்படும் நிலையில் திவ்ய தரிசனம் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான தரிசனமும் ரத்து செய்யப்படுகிறது காத்திருக்கும் அறையிலும் பக்தர்கள் தங்க அனுமதி இல்லை என்றும் அதற்கேற்ப பக்தர்கள் தங்களது தரிசன திட்டத்தினை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவஸ்தானம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தேவஸ்தானம் சார்பில் வழங்கப்படும் இலவச உணவு அன்று ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் மரக்கோணம் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த எட்டாம் வகுப்பு மாணவன் கிணற்றில் தவறி விழுந்து பலியாகியுள்ளார் மங்கமாப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் பாலனின் மகன் விஷ்ணு தனது சக தோழர்களுடன் நேற்று அதே பகுதியில் உள்ள ஏரியில் விளையாடியுள்ளார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அங்குள்ள விவசாய கிணற்றில் தவறி விழுந்த நிலையில் அவனுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த நண்பர்கள் பெற்றோருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் சம்பவத்திற்கு வந்த அவர்கள் விஷ்ணுவின் உடலை சடலமாக மீட்டனர் சென்னை செங்குன்றம் அருகே கிராண்ட் லைனில் உள்ள தனியார் பள்ளி மைதானத்தில் அகில இந்திய கால்பந்தாட்டுப் போட்டி நடைபெற்றது கோவா எஃப் கே அணியும் பெங்களூரு ஏ எஸ் சி அணியும் இறுதிப் போட்டியில் மோதினர் பரபரப்பாக நடந்த ஆட்டத்தில் பெங்களூரு ஏ எஸ் சி அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்யம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று வெற்றி வாகை சூடி கோப்பையை கைப்பற்றியது கடலூர் துறைமுகம் அருகே உள்ள மோகன் சிங் வீதியில் நேற்று இரவு நடந்த தீ விபத்தில் சுமார் ஏழு வீடுகள் தீயில் எரிந்து நாசமானது ஒரு வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ அடுத்தடுத்த வீடுகளுக்கு வேகமாக பரவியது தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் வருவதற்குள் குடிசை வீடுகள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலானது இந்த தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீக்கரையாக்கின விபத்து குறித்து பொலிசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்
திண்டுக்கல்லில் முன்விரோதம் காரணமாக இளைஞர் ஒருவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் முத்தழகு பட்டியைச் சேர்ந்த சண்முகவேல் என்பவருக்கு சக்திவேல் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற இரு மகன்கள் உள்ள நிலையில் குடும்ப முன்பகை காரணமாக அலெக்ஸ் என்பவர் அவரது கூட்டாளிகளோடு சேர்ந்து கடந்த வருடம் தட்சிணாமூர்த்தியை படுகொலை செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் ஜாமீனில் வெளியே வந்த அலெக்ஸ் சக்திவேலை சரமாரியாக வெட்டியதில் உயிரிழந்துள்ளார் ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தானை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெளுத்தி இறுதிப் போட்டிக்கு ஆஸ்திரேலிய அணி முன்னேறியது ஐசிசியின் பத்தொன்பது வயதிற்குட்பட்டோருக்கான ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்து நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரில் நடைபெற்ற அரையிறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதின இதில் டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்து ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ஜட்ரான் ஏழு ரன்னிலும் கர்பாஜ் இருபது ரன்னிலும் ஆட்டம் இழந்தனர் விக்கெட்டுகள் தொடர்ந்து சரிந்தாலும் அபாரமாக விளையாடிய இக்ராம் அரி எண்பது ரன்கள் எடுத்தார் இதனால் அந்த அணி நாற்பத்தி எட்டு ஒவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்று எண்பத்தோரு ரன்கள் எடுத்தது நூற்று எண்பத்தி இரண்டு ரன்கள் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் பிரையன்ட் சொற்ப ரன்னில் ஆட்டம் இழந்தாலும் எட்வர்ட்ஸ் எழுபத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்து ஆட்டம் இழந்தார் அவர்களைத் தொடர்ந்து சங்கா உப்பல் மற்றும் மேக்ஸ் வினி ஆகியோரின் பொறுப்பான ஆட்டத்தால் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூன்று ஒவர்களில் வெற்றி இலக்கை எட்டி ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அவ்வாறு வெற்றி பெற்றதுடன் இறுதிப் போட்டிக்கும் ஆஸ்திரேலியா முன்னேறியது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது கேப்டனின் தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம் Thank you.